mpenzi msikilizaji wa 98.5 Radio Lumuri najua leo ni siku njema na Mungu amekutendea mema na kukuamsha salama na uko na afya yako njema kabisa. Namshukuru Mungu sana 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 kwamba kile kipindi ambacho unakipenda kabisa, kipindi chako maalum sasa kiko hewani. Mwambie rafiki yako ndugu yako kile kipindi cha kitabu nilichosoma sasa ndio wakati wake. Na nikukaribisha tena katika jina la Bwana kwamba katika kipindi cha leo kuna jambo mahususi kabisa na kitabu kizuri kabisa ambacho unajua kitayagusa na kuyabadilisha maisha yako. Kutokea kwake jifunze kwamba ah kuna maarifa ya ajabu katika vitabu. Na wewe anza taratibu taratibu kutafuta vitabu mbalimbali na jua maisha yako yatakuwa na utaendelea na utakuwa mtu wa tofauti. Mungu akubariki sana. Uko na mimi Anita Christian na nimkaribisha mgeni wetu sasa hatusalimie na aendelee na kitabu chake alichosoma. Hello msikizaji wa Lumri FM, huari gani? Karibu sana siku ya leo kwenye mambo ya muhimu sana ya kushirikishana juu ya vitabu mbalimbali au maarifa. Kutoka kwenye vitabu nami nita shikisha mambo leo muhimu kweli kweli ambayo nimejifunza na yameweza kubadilisha maisha yangu baada ya kusoma kitabu hiki ambacho leo nitakushirikisha nawe utakwenda kujifunza na ukifanyia kazi msikilizaji uh, kuna hatua ambayo unaweza uh, ukasogeza au kubadilika ikiwa ni nusu ya mwaka hii naitwa mwalimu Linu si Stefano Siwiti uh, kitaluma ni mwalimu kabisa lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu uh, mshauri mjasiamali na mwamasishaji. Kitabu chetu cha siku ya leo kinaitwa tabia kumi na mbili za kuleta zinazoleta mafanikio. Tabia kumi na mbili zinazoleta mafanikio. Na mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Joel Utha na Nauka. Tuangalie tabia kumi na mbili hizi kwa kifupi zaidi yale ambayo nimejifunza na ambayo niweza kuondoka nayo na ambayo yamekuwa msaada mkubwa sana kwangu na hasa tulipoanza mwaka huu wa elfu mbili na kumi na tisa. Uh, kitabu hiki nilikisoma mwaka jana mwezi wa kumi na mbili uh, ikiwa ni mwishoni kabisa nitamani kuweza kujitengeneza na kujiboresha katika mwaka huu hapa elfu mbili na kumi na tisa na moja kwa moja msikizaji ni kushirikisha sasa yale ambayo nimejifunza kutoka kwenye kitabu hiki ambacho nimekwambia leo nitakushirikisha na wewe ili nao kapate pia faida jirani yangu tabia ya kwanza inaitwa fahamu unachotafuta tabia ya kwanza inayoleta mafanikio katika maisha ni kufahamu kile ambacho una nakitafuta katika maisha yako. Akatolea mfano kwamba unaweza kaamka asubuhi mpaka jioni ni usielewe ni kitu gani ambacho nakitafuta katika maisha yako. We kwako kila kitu ambacho kitatokea basi utatamani tu ukifanye au utatamani tu uki, uki, ukitekeleze. Lakini fahamu ni kitu gani unachokitaka katika maisha yako. Fahamu kipi unataka kufanikiwa nacho katika siku nzima mpya ambayo unaanza nayo. Moja kati ya tabia inayotoa mafanikio ni kujua katika maisha kipi unachokitafuta. Je, unatafuta kuwa mfanyabiashara mkubwa? au kuwa mwandishi mkubwa au mwimbaji mkubwa fahamu unachokitafuta itakuwa ni msaada mkubwa sana baada ya kukisoma tabia hii ya kwanza imeanza kuleta mabadiliko ndani yangu tabia ya pili ni kujiamini na desturi ya kushindwa au kufanikiwa ni pamoja na kujiamini watu wameshindwa kufanya vitu vikubwa soko kwamba hawawezi msikilizaji au watu wameshindwa kwamba wameshindwa kuanzisha biashara fulani fulani au biashara kubwa kubwa soko kwamba hawezi kuanzisha lakini ndani yao wamekosa hali inayoitwa kujiamini na kujiamini tunatengenezewa tangu tukiwa dogo na pengine familia zetu lakini hali ya kutokujiamini ni yale maneno ambayo tunanenewa na watu pengine wanambiwa uwezi uh, uwezi kufanya jambo lolote ile inakupoteza hali ya kujiamini na pengine changamoto mbalimbali ambazo unakuta nazo inaweza kukupelekea ukapoteza hali ya kujiamini na mara baada ya kusoma kitabu hiki kimenisaidia kukweli katika eneo la kujiamini na kingine kwamba kuna maeneo mawili ambayo yamegawanyika msikilizaji nami nitakushirikisha kama ifuata Eneo la kwanza nimesema kwamba kujiamini ni ni sababu kujiamini ni ni desturi ambayo mtu anajitengeneza mwenyewe lakini hali ya kutoka kujiamini ni kutokana ni kwa sababu moja hapo sababu ya kwanza ni maneno uliyowahi kuambiwa huko nyuma pengine umeambiwa kwamba huwezi huwezi kufanya jambo lolote una uwezo una akili ini desturi inapelekea kuondoa hali ya kutokujiamini lakini jambo la pili ambalo la kufanya na ambalo nimejiweza kujifunza ni kwamba hata kama kuna watu ambao wataninenea siwezi lakini ndani yangu nijiamini kwamba ninaweza 
Kwa hiyo nini cha kufanya ambacho kimenisaidia kikubwa ni mind the programming mwandishi ananiambia au mwandishi anakuambia ni kufanya mind the programming kwamba kufuta ile maneno yote ambayo tunaambiwa hatuwezi na kukiri kwamba inawezekana 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 tabia ya tatu ni kuanza na kidogo ulicho nacho kuna mwingine hawezi kufanya vikubwa so kwamba hawezi kufanya vidogo ah ila hataki kuanza na kidogo kisha akaanza na kikubwa wengi wameshindwa kupiga hatua katika maisha nilichogundua na ambacho nimejifunza uh, kwamba chochote kidogo ndichokipata basi hicho nianze nacho kama ni biashara nisubiri mtaji mkubwa sana ndipo niweze kuanza kufanya hiyo biashara lakini hata kwa kitu kidogo ambacho ninaweza kuanza nacho basi ni muhimu mimi nianze nacho pia hata wewe unaweza ukafanya hivyo msikizaji wa Lumri FM kwamba tabia ya tatu ya kuambia hata mafanikio ni kuanza na kidogo chunacho kuna mwingine asubi mpaka apate mtaji milioni tatu au apate mtaji laki nne au laki tano kumbe unaweza ukaanza na mtaji wa shilingi tano au unaweza ukaanza na mtaji wa shilingi mbili na kadhalika kisha ukapata vikubwa hivyo hii desturi imenisaidia sana hata kwenye upande wa maeneo ya biashara yangu ambayo nimeanza kwani baada ya kugundua kanuni hii na tabia hii imeweza kunisaidia pia ichukue itakusaidia tabia ya tatu uh, tabia tatu ni Okay msikizaji najaribu kukumbuka kidogo. Okay tabia tatu mimi yangu tumesema ni kufanya mambo kwa kuanza na kidogo chunacho. Tabia ya nne ni kufanya mambo kwa ubora. Miliki mmoja wa kampuni ya ujenzi alikuwa na mfanyakazi mmoja anatolea mfano uh, Joel linanauka mwandishi wa kitabu hiki asema kwamba mmiliki wa kampuni hiyo uh, aliajiri mtu wa kumfa, kufanya kazi na baada ya huyo mtu kufanya kazi kwa muda mrefu sana kwa takriban miaka kumi akiwa amejenga nyumba nyingi amejengea watu nyumba nzuri zenye ubora kwa muda mrefu sana akataka alitaye ani astafu au amaizane mkataba au avunje mkataba na huyo mwajiri wake na mwajiri wake akambembeza sana akamwambia kwamba walau ajenge nyumba moja ya mwisho amjengee nyumba moja ya mwisho kisha aamue kustafu kwa sababu hiyo bwana mdogo alikuwa amechoka na ametamani shauku yake kuacha kufanya kazi au kuvunja mkataba basi akaijenga tule nyumba lakini ikiwa katika usimamizi mbovu ikiwa katika viwango ambavyo si kama nyumba zingine ambazo amewahi kujenga ramani yenyewe ya kawaida na kadhalika lakini baadaye alipokuja kuambiwa baada ya kukamilisha kujenga baada ya kuambia kwamba okay uh, sasa uh, nashukuru sana kijana uh, kwa sababu umefanya kazi na mimi kwa muda mrefu sana basi nyumba hii ambayo umejenga ya mwisho itakuwa ni ya kwako can you imagine kwamba nyumba ambayo mtu amejenga kwa katika hali ya isiyo bora ndio hiyo inakuja kuambia kwamba ni nyumba ya kwake ambayo anataka kuishi na kati nyumba zingine amejenga katika hali ya bora kitu ambacho nimejifunza kwamba kufanya kitu kwa ubora ni kitu muhimu sana haijalishi unataka kufanya katika kango gani cha kwanza ni kufanya jambo kwa ubora kuna kwamba tusitakae mafanikio nikio please pasipo kufanya jambo kwa ubora ili tupate mafanikio ni muhimu kufanya kile kitu kwa ubora kwa tabia ya kufanya mambo kwa ubora inaleta hali ya mafanikio sana ndani yetu lakini pia tabia ya tano ni usigairishe mambo muhimu mwandishi wa kitabu pia aliwahi kuandika uh, tabia na tabia ya kutogaisha i mean uh, tabia ya kugairisha mambo na kitu ambacho wengi pia na kutukwamisha hata mimi niko nacho hichi kitu ni ile kugairisha mambo na sema kwamba nitafanya leo uh, kesho ipo nitafanya tu uh, mwakani ipo nitafanya tu ile tabia ya kugairisha gairisha mambo kiendelea katika maisha inazuia hali ya kufanikiwa kwa hiyo ni zoezi la kufanya kujifanyia au kila mara juzoeze kujitengenza tabia ya kushinda ya kushinda tabia ya kugeisha mambo hata kama unapanga siku ambapo kwa siku nitafanya mambo haya yale ya muhimu nitafanya mambo haya basi ni kujitengeneza au kujikondisha ni kuhakikisha kwamba tunayafanya au mimi mwenye binafsi ninayafanya ila kama napanga mambo yangu matano kwa siku kwamba haya nitafanya lakini sipoyafanya basi uh, kuendelea kwangu itakuwa ni kidogo sana kama nimepanga kwenda shambani kulima yani pasa kwenda nisigairishe kama na paswa kununua kitu fulani mwaka huu labda ni asti fulani labda asti ya kiwanja mwaka huu basi ninapaswa kukizingatia kwamba nisigairishe kwa namna yote ile wazo au kama na mpango kufanya kitu chochote tabia ya kugairisha mambo inarudisha nyuma sana ila tabia ya kushinda 
tabia kuishinda kuishinda tabia kugeisha mambo inaleta mwanzo mpya na hatua kubwa sana lakini uh, kitu kingine ambacho nimeweza kujifunza ni kujenga uwezo unaotakiwa kwamba kumbe kuna kuna umuhimu mkubwa sana wa kutafuta uwezo unaotakiwa the skills that is needed ni kitu cha muhimu sana kwamba watu wafahamu kwamba uh, hata nchi yetu sasa hivi uh, ipo katika mfumo gani pengine mfumo katika kiwanda kwamba wakumbe wanahitajika sasa hivi wengi ni wataalamu kwa ajili ya kwenda kuzalisha viwanda mbalimbali kwa hiyo kumbe kama mtu nasomea kama ni mwanafunzi upo chuoni basi kwamba anaweza kaamua kwamba uh, kwa sababu kama kama anapenda ajira manake afahamu kwamba ni kitu gani ambacho sasa hivi ni current is needed ni skills gani ambayo inahitajika kwa mfano zama za kilimo kwamba watu wengi watakiwa wa waende wakajifunze mambo ya kilimo kwa sababu ilikuwa ni zama ya kukuza kilimo na na vitu vingine vingi kwa sababu msamao mfumo huu ni mfumo viwanda basi kwamba watu wafahamu kwamba ni maarifa gani yanahitajika lakini katika eneo ambalo upo au ambao unasimamia ni muhimu kufahamu kwamba ni kitu gani watu ambacho wanakihitaji ni kujenga uwezo unaotakiwa na si kujenga uwezo usiotakiwa. Utamkuta mwalimu anatumia nichukue mfano tu ambao haupo hata kwenye kitabu cha mwandishi na ni kitu ambacho nimejifunza. Tuchukue mfano mfano mwalimu amefundisha miaka kumi iliyopita. Ah uh, notes zile zile za miaka kumi iliyopita anataka afundishie na wanafunzi wa mwaka 2019. Kumbuka pale kuna moja kuna mitala imebadilika Eh, kuna mambo mengi yamebadilika na mengine yameongezeka. Kwa hiyo sasa ubora unaotakiwa au uwezo unaotakiwa sasa hivi hautaweza kuwafikia wanafunzi. Kwa hiyo kufanya kitu kwa ubora au kufanya kitu kwa ubora kuendana sana na kujenga uwezo unaotakiwa katika maisha. Kwa hiyo tabia ya sita ni kujenga uwezo unaotakiwa katika maisha ya kila siku na hiyo itatupa hatua kubwa sana na baada ya kufahamu hilo hakika hata mimi mwenyewe imenisaidia kila siku uh, natafuta kujifunza kwa namna mbalimbali uh, kujua ni kitu gani ambacho uh, ni current needs ni, ni muhimu sana kufahamu na kufuatilia msikizaji wa room ya FM lakini tabia nyingine ya saba ni kuwajibika na maisha yako kwa asilimia mia uh, a akasema kwamba jambo la muhimu na la msingi katika maisha yangu hakuna mtu na nikabaini kwamba hakuna mtu ambaye atasimama kwa ajili ya maisha yangu mimi ninusi hakuna mtu ambaye atasimama kwa ajili ya maisha yako msikilizaji wa room FM kwamba wewe mwenyewe ndio una jukumu la kuwajibika na maisha yako kwa asilimia mia hakika tabia hii ilinigusa sana wajibika na maisha yako asilimia mia uh, akamtolea mwandishi mmoja anaitwa uh, Tom packet alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana nchini Marekani na alipofikisha umri wa miaka hamsini alikuwa tayari ni bilionea siku moja aitokea kwamba mfanyabiashara mmoja uh, alikutwa amekufa katika ofisi yake na ikamlazimu sasa ile kesi muhusu na aingie kwenye ile hatia ya kesi kwa sababu tu kwamba mwili wa, 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 wa mfanyabiashara umekutwa katika ofisi yake kwamba ilimchukua muda mrefu hadi kutatua ile kesi na alifikisha di makamani na alitumia pesa nyingi sana na kwa sababu alikuwa ni bilionea alikuta mpaka anafilisika vitu vyote na akawa maskini maskini kabisa lakini baada ya kushinda ile kesi uh, kitu hicho kifanya akaanza tena kuwajibika kwa upya na nguvu aliyotumia ni zaidi ile ya, ya mara ya kwanza alibeni kwanza umri umeenda na sijui kama atarudisha ile status yake ya mara ya kwanza lakini anajibika na maisha yake asilimia mia akiamini kwamba ana uwezo wa kurudisha status ya maisha yake au eh, kile kiwango cha maisha yake alichokuwa nacho awal cha bilionea na aliwajibika kwa asilimia mia na alipata utajiri mara mbili ya zaidi ya pale alipofilisika baada ya kesi kusingizio na kadhalika na kadhalika hiyo jambo la msingi katika maisha na tabia ya muhimu sana mbona nimejifunza ni kuwajibika na maisha yangu kama ni mfanyabiashara basi niwajibike mimi na mimi kwamba nijue kwamba hamna mtu atakayesimama kwa ajili yangu ila ni mimi nitakayesimama kwa ajili ya watu wengine kwamba mi hamna mtu ambaye anantegemea ana au ni mimi watu wengine wanantegemea kwa mimi ndio natakiwa niwajibike na maisha yangu asilimia mia kabla ya kuwajibika na maisha ya watu wengine tabia ya nane msikizaji wa Room FM ni hii hapa uh, inasema kwamba ni tabia ya kujenga nidhamu katika maisha. Tabia ya kujenga nidhamu katika maisha ni kitu cha muhimu sana na ni muhimu sana kujenga nidhamu katika kila dakika, kila sekunde, kila wiki, kila mwaka, 
kila kitu ambacho nakifanya ni muhimu kujenga nidhamu kwamba amna kitu ambacho kinaondoa hali ya kufanikiwa kama kutoona nidhamu utaona hata shuleni kwamba niligundua na kujifunza kwamba wanafunzi wengi ambao wanafanikiwa ni kwa sababu gani wanafanikiwa ni kugundua kwamba ni kwa sababu wana nidhamu na nidhamu inajenga ability au inajenga uwezo wa kufanikiwa kwa sababu nidhamu katika muda tata mafanikio nidhamu katika matumizi ya pesa nidhamu katika uh, kujicontrol nidhamu katika familia nidhamu katika kuwatunza watoto ni kitu ambacho kinaleta hali ya mafanikio kwa nidhamu ni tabia pia moja ya muhimu sana katika uh, zile ambazo zinaleta mafanikio nidhamu katika muda mwingine haoni kama anatumia muda vibaya kwa hiyo lazi tu ashinde ba masaa uh, matatu masaa manne yupo lazi ashinde kwenye eh, ashinde kwenye bao masaa matatu yupo lazi atumie muda vibaya atumie muda au kupiga story kwenye vijiwe na kadhalika lakini muda huo ulikuwa ni muda wa kufanya kazi na kuweza kujiingizia kipato na kadhalika lakini uh, hawajibiki asilimia mia hatumii muda vizuri hana nidhamu na muda kwamba haendi na muda hakika msikizaji nijifunza hichi kitu na nikajitengenezea shauri kwangu kubwa sana kwamba kufanya kila kitu katika muda na nikajitekea mkakati wa kuwa na today to do list na orodhesha mambo muhimu ya kufanya na nahakikisha kila kitu natamani kifanya katika muda ule ambao nimeupanga na kila ambacho sijakipanga katika maisha basi sitaki kukifanya ila kila kitu ambacho nimekipanga basi napasa kukifanya haika desturi hii na formula hii imejengeleza nizamu kubwa sana katika maisha. Sehemu nyingine ya nidhamu ni nidhamu ya pesa. Kwa mwingine akipata pesa anatumia pesa vibaya. Kwa mwingine akipata pesa hajui hata namna ya kuweka akiba na kadhalika. Haika msikizaji amegusia mwandishi amegusia eneo hili kwa kwa upana sana nami nimeweza kujifunza katika mambo mengi mno tabia kujiwekea kiba tabia ya, ya, ya nidhamu ndio nidhamu ya kujiwekea kiba nidhamu ya ya kutunza mali nidhamu ya kutunza u, ma, mali ya umma nidhamu ya kutunza vitu vya wengine nidhamu ya kujicontrol binafsi eh, na kadhalika ni kitu cha muhimu sana katika maisha wengi tufanikiwa katika, katika uchumi au katika uh, masuala ya pesa pengine ni kosa nidhamu katika pesa leo hii uta kuwa ni shahidi uh, mimi ambacho naweza kujifunza kwamba panaweza kana paka na watu nikachukua pia uh, mfano wa wale ma, ma wanawali ambao uh, walipewa kila mtu alipewa need alipewa talanta talanta mwingine akapewa talanta kumi mwingine akapewa talanta tano mwingine akapewa talanta moja kila mtu aitengeneza nidhamu katika ile talanta aliyopewa alipewa kumi akatengeneza nidhamu akaenda kadhalisha akapata kumi nyingine alipewa tano aitengeneza nidhamu akaenda kadhalisha tano nyingine akapata kumi yule alipewa moja hakuota nidhamu yote hakuona thamani yote ya ile moja akaifia kwenye shimo na kadhalika ndivyo hivyo sisi tu amba watu wawili tofauti wakipewa kila mtu shilingi kumi kumi kwa kwamba kila mtu atakuwa ata namna yake mwenyewe ya jinsi ya kuitumia hiyo shilingi ya kumi nidhamu katika fedha ni kitu ambacho cha muhimu sana ninatamani kwangu nende kujifunza kila siku itwapo leo sikizaji wa Lumile FM uh, tabia nyingine ya tisa inaitwa tabia ya kutokata tamaa au ni tabia ya kutumia kanuni ya themanini kwa ishirini kila siku hii ni kwa habari ya matumizi na kadhalika lakini uh, na nauka uh, katika kitabu chake hiki cha cha tabia kuna mbili zinazoleta mafanikio akazungumza ni kanuni namna kutumia hii tabia ya themanini kwa pa, themanini pa ishirini akasema kwamba katika maisha uh, iko hivi katika maisha inawezekana katika asilimia mia asilimia ishirini ni uwezo ambao ni uwezo binafsi ambao unahitajika utengeneze tofauti na katika eneo ambalo utakalipata akasema kwamba akatoa mfano akasema kwamba kuna mwandishi mmoja au kwa mtu mmoja anaitwa anaitwa Wilfredo Wilfredo Federico Damaso Petro ni mwana mwana uchumi Damaso Pereto ni mwana uchumi ambaye alitunga kanuni ambayo imekuwa ikitumika sana duniani kuelezea masuala mbalimbali katika umuhimu ingawa kanuni hiyo itumika sana katika masuala ya kiuchumi wataalamu wa masuala ya mafanikio wanaelezea hivyo kwamba jinsi ya kuweza kugawa hivyo na kadhalika lakini akazungumza kwamba unafahamu nini kuhusu 
uh, focal point uh, focal point namna hivyo tu lakini siku moja uh, kwenye kiwanda kimoja cha nyukria anajaribu kukupitisha pia kwenye kitabu na kadhalika na kadhalika kama vile kumbukumbu lakini ni katika kanuni hii ni nzuri sana ya namna ya kuitumia 20 kwa 80 lakini uh, ni kuwezetu kwamba uh, kanuni hii jinsi ya kuweza kuitumia Uh, jinsi ambazo nimeweza kujifunza na, na kuelewa jinsi ya, ya kutumia kanuni ya 20 kwa 80. Uh, kanuni hii hapa ni jinsi ya kuweza kubudget kwamba hii ina inamaanisha kwamba katika kila kazi unayofanya ni lazima ujiulize asimeni chini ya mambo unatakiwa kuyafanya ni yapi kama ume, umeajiliwa kwamba katika katika mambo ambayo unayafanya Uh, pengine mimi ni mwalimu taaluma je yale ambayo ninafanya yana mchango gani yana asilimia gani katika ndoto yangu kubwa ya kesho ya 80 kwamba katika kile ambacho nakifanya kila siku kila mchango gani kila mchango kiasi gani katika maisha yangu ya baadaye Um, kila mimi pengine nataka niwe bilionea nataka niwe mfanyabiashara mkubwa lakini je ni kitu gani ambacho nakifanya kitaashiria kwamba uh, theme yangu inaongezeka kwa ajili ya baadaye kwa hiyo asilimia ishirini kwamba maana yake nini uh, ni kujiuliza kwamba je mambo ambayo unayafanya kila siku yanachangia asilimia ishirini kuweza kuifikia asilimia themanini ya maisha au mipango yako mikubwa ya baadaye kama hakuna unachokifanya yani una ndoto kubwa lakini hakuna ambacho uh, kimechangia kwa asilimia yote katika ndoto yako kubwa basi hatuna tabia ya kujifanikisha kila siku lakini katika vitu ambavyo tunavifanya kila siku vina mchango wa asilimia 20 katika asilimia 80 za mafanikio makubwa ya kesho Radio Alumni FM tabia nyingine ya kumi ni tabia ya kutokata tamaa tabia ya kutokata tamaa wengi wanafika mahali wanakata tamaa wanaanzisha uh, kitu fulani wanaishia njiani lakini watu wengi sana uh, wamea, wamekutana na changamoto nyingi sana lakini mafanikio yote ni kwa sababu ya kushinda changamoto na kadhalika na hapo andishi wengi sana tofauti na 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 na, 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 na ya kiamasisha lakini hapo andishi wengi sana kiamasisha kwa bali ya kutokata tamaa na mwingine anasema kama kukata tamaa ni dhambi kabisa kwani ukata tamaa kwa nini uhofie? Kwa taka tamaa ni mwiko kabisa katika maisha. Ingawa changamoto ni zipo lakini moja tabia ambayo itazuia kufanikiwa ni ni pamoja na kukata tamaa. Wengi waliofanikiwa ni kwa sababu walivumilia na hata kufika walipo wamepitia changamoto nyingi sana. Mtu anaweza kalima nyanya lakini bado ukutana changamoto msimu wa kwanza usivune chochote lakini msimu wa pili ukavuna. Mwingine anaweza kalima matikiti lakini matikiti yote yakaribika yaka lakini bado uh, utakiwa kata tamaa katika maisha kutoka na changamoto ambazo unazipata. Kwani kata tamaa ni, 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 ni mwiko kwani uh, kukata tamaa ni inakurudisha hatua kubwa sana nyuma zaidi na zaidi lakini kutoka kata tamaa kushinda tabia kwa tamaa ni inatupa hatua kubwa sana katika maisha yetu. Kwa hiyo ni mwanzo kujichochea kwamba ninaamini naweza hata kama napitia changamoto naamini kwamba Mungu bado hajashindwa. Hapa bado sijafika kile langu mwisho. Yaani bado akili yangu yaani bado 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 natakiwa niende same flani bado. Kwa hiyo tutakata tamaa kwamba heli inaweza ikawa sio leo tu lakini kesho ikawa na heli. Mungu anaweza kafanya neema a uh, kesho lakini asifanye neema leo na kwa hiyo desturi ya kutokata kutokata tamaa itasaidia sana katika maisha yetu tabia ya 11 msikizaji uh, kwa sababu dakika zina kwenda kwenda na nipo mwisho ni mwisho kumaliza malizia ni kuwa na focus katika maisha uh, moja kati ya kitu ambacho kinakwamisha pia watu wengi ni ile hali ya kukosa focus. Focus ni kufanya kitu kimoja mpaka mpaka ufanikiwe. Yaani kama umeamua kufanya jambo fulani basi nguvu zako nyingi unazielekeza huko mpaka ufanikiwe. Lakini uh, hali ya kutokufanikiwa ni kwa sababu kila kitu tutataka kufanya utaanzisha hichi, tutataka kufanya hichi, unafanya vitu vingi 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 unatapanya nguvu. Kwamba kitu ndicho cha kutapanya nguvu, kwa hiyo asilimia za mafanikio zinapungua. Kwa hiyo ni muhimu uh, asilimia nyingi uzekeze kwenye jambo la muhimu katika maisha ambayo uh, unataka kufanikiwa nalo katika maisha yako. Na mimi nilijifunza kwamba kama kuna jambo kubwa basi ni una focus na kitu kimoja hadi kisimame ndipo niweze kuanzisha na kitu kingine. Hakijasimama hichi naanzisha kitu kingine maana yake hapo nimekosa focus. Akazungumza ndio ninaoka kasema kama siku moja uh, okay okay okay. 
ni si unguze sana ushido lakini nilicho jifunza kikubwa ni kuwa na focus. Yaani focus nini maana yake? kwamba uh, akata naulizwa mwandishi um, mmoja au akanukuu mwandishi mmoja akasema kwamba uh, Steve Jobs alisema kwamba focus ni uwezo wako wa kusema hapana kwa vitu visivyochangia katika malengo yako kwa wakati huo. Kwa hiyo kama mimi nimekoma au nimekoma na kitu fulani basi focus yangu ni hicho cho kwa vitu vitu ambavyo havichangii kile lengo langu basi ni niachane navyo kabisa niseme hapana kama ni mwanafunzi focus yake ni kusoma na kufaulu wala si kujiingiza katika mambo mengine kama ni mwa, ni 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 wewe ni ni ni, ni unataka kufanikiwa katika eneo fulani basi focus yako kubwa ielekeze kwenye eneo ndicho kitu cha msingi tabia ya mwisho na ya 12 katika kitabu chetu cha siku hii ya leo inaitwa uh, fanya maamuzi bila woga je umeamua umeamua kutaka kubadilika siku ya leo kama mimi ambavyo niamua kubadilika hadi nikatafuta namna ya kuweza kujifunza uh, basi ni kufanya maamuzi bila uoga unataka kubadilika kuongezeka basi ni kufanya maamuzi bila uoga unataka kufanya jambo lolote lile ni kufanya maamuzi bila uoga unataka kuanzisha biashara yako leo unataka kufanya utumishi leo ni kufanya maamuzi bila uoga na wala usiofie ni kitu ambacho nimejifunza kwamba katika katika kufanya maamuzi nisifanye maamuzi katika hali ya kuogopa nifanye kama nimeamua kufanya biashara basi nifanye katika hali ya niamue kweli kweli ndani yangu niamue kweli kweli ndani yangu na nidhamilie kweli kweli ndani yangu kwa hiyo kufanya maamuzi ni kitu kigumu sana lakini kufanya wakati mwingine inaitwa lazimu tufanye maamuzi magumu ili kupata matokeo yaliyo magumu lakini sio kila maamuzi ni maamuzi magumu ni muhimu sana kuendelea kujifunza kila siku kama unataka kubadilika na kuzidi kufanikiwa katika maisha yetu basi ni kutakubia ni kufanya maamuzi bila uoga kujifunza tabia kumna mbili hizi zinazoleta mafanikio. Hakika nimejifunza mambo mengi sana na yameweza kubadilisha maisha yangu. Msikizaji, uh, sina muda mwingi sana lakini kutakiwa wakati mwema. mpaka uh, hapa ni mwisho wa kitabu chetu cha siku ya leo, lakini natamani uh, ujifunze na kuweza kubadilika sana. Pia unaweza kukipata kitabu hiki popote pale ulipo unaweza kukaa sana mwandishi ukaanza kujifunza kwa njia mbalimbali. Pia unaweza kutafuta vitabu vya aina hiyo kujifunza. Nikutakia wakati mwema sana hadi wakati mwingine tukijaliwa.